नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे उन कमेंट्स के बारे में जो कि हमारे को सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ने किए हैं साथ ही साथ पूरी डिटेल जानेंगे कि उसमें हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो इसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें आज हम बात करेंगे उन कमेंट्स की जो सबसे ज़्यादा दिए गए हैं जैसे उसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं कि भैया हमारे बहत्तर घंटे वाली का रिजल्ट नहीं आ रहा है हम खाद डाल नहीं पाए तो खाद की अब क्या प्रोसीजर रखें बोकनी का सबसे अच्छा इलाज क्या है यूरिया हम डाल सकते हैं कि नहीं उसके साथ पटेला से पत्ते जल रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी तो ये जो विशेष कमेंट्स हैं इनकी हम पूरी डिटेल एक एक से जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहत्तर घंटे वाली खरपतवार नाशक हमने डाली है उसका रिजल्ट नहीं आया है क्या करें ये है मनोज भाई का कहना तो जिन भी किसान भाइयों को ये समस्या आई है वो किसान भाई खरपतवार नाशक डाल सकते हैं लेकिन उससे पहले अपने खेत में ऑब्जर्व करें कि क्या पानी गिरने के बाद वो खरपतवार नाशक रिजल्ट दे रहा है क्या कुछ जो प्री इमरजेंस होते हैं उनमें खरपतवार ऊँग जाती है फिर वो धीरे धीरे करके पीला पड़ता है क्योंकि खरपतवार जो बहत्तर घंटे वाली होती है वो भी सोयाबीन को हल्का फुल्का इफेक्ट करती है अगर रिजल्ट आ रहा हो तो आप उसके ऊपर खरपतवार नाशक का उपयोग बिल्कुल ना करें और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप आंख मीच कर कर सकते हैं क्योंकि जब उसने चारे पर रिजल्ट नहीं दिया तो सोयाबीन को भी कोई दुष्परिणाम नहीं मिला होगा तो आप उस पर खरपतवार नाशक डाल सकते हैं दूसरा जो सबसे ज्यादा मेरे को कमेंट आया है कि सर हमने सोयाबीन की बोनी कर दी है खाद नहीं डाला है क्या करें खाद डाल सकते हैं क्या तो आप खाद डाल सकते हैं मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा आपको खाद जो है वो आपको डालना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है मतलब खाद डालने से आपकी जो सोयाबीन है उसका प्रोडक्शन जो है वो सीधा बढ़ जाता है और आजकल वो किस्में नहीं बची है जिनका बगैर खाद के प्रोडक्शन आता है पुराने लोगों के पास वो किस्में थी तो उनमें क्या होता था कि खाद नहीं भी डालो तो चल जाया करता था लेकिन अगर आप रेशो की बात करें तो रेशो आपको ध्यान रखना है बीस साठ चालीस बीस का रेशो होता है बीस साठ चालीस बीस का मतलब होता है नाइट्रोजन की मात्रा बीस प्रतिशत और फास्फोरस की मात्रा साठ प्रतिशत पोटास की मात्रा चालीस प्रतिशत और सल्फर की मात्रा बीस प्रतिशत ऐसा करके एक रेशियो बनाया जाता है जो कि मेंटेन करना होता है बाकी हर मिट्टी के हिसाब से अलग अलग रेशियो होता है तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हर एक मिट्टी का परीक्षण हो सकता है और हर एक में न्यूट्रिशन की मात्रा अलग अलग डलती है तो हाँ आप डाल सकते हैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितना डालना चाहिए मतलब अगर आप मोटे मोटे गणित में बताओ जिसमें सब कुछ बैलेंस हो जाए तो देखिए अगर आप बारह बत्तीस सोलह डालते हैं जो कि एन पी के आता है बारह बत्तीस सोलह अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट डाला है तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको अगर डालना है तो आप प्रति एकड़ पर इसे पचास किलो डाल सकते हैं मतलब मोटे मोटे गणित में लेकिन इसके साथ आपको सल्फर भी ऐड करनी होगी अगर सल्फर की मात्रा की बात की जाए तो 10 के जी बेंटोनाइट सल्फर आप डालेंगे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट मिलेगा ये है सुपीरियर रिजल्ट के लिए लेकिन आपको बजट भी ज़्यादा नहीं ले जाना है और खाद भी डालना है तो आप ये कर सकते हैं कि 30 किलो 40 किलो तक एन को डाल सकते हैं मतलब बारह बत्तीस सोलह को और उसके साथ में आप पाँच से दस किलो के लगभग में बेंटोनाइट सल्फर डाल सकते हैं जिससे आपको एक थोड़ा मोटा मोटा अच्छा रिजल्ट भी मिल जाए और आपको दिक्कत भी नहीं पड़े तो ये किसान के ऊपर है जैसे जैसे उसको यूज़ करना हो लेकिन अगर आप ये डाल रहे हैं तो सावधानी ये रखना है कि इन्हें ढकना पड़ेगा नाइट्रोजन जो है वो तो यूजेबल हो जाती है मतलब अगर आप फेंकते हैं तो मोबाइल हो जाती है वो एक स्थान से दूसरी जगह चले जाती है लेकिन जो फास्फोरस का पी टू ओ फाइव और पी टू ओ थ्री फॉर्म जो होता है ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है या वहीं पर सॉलिड फॉर्म में बना रहता है अगर पौधे की जड़ वहाँ तक आती है तो यूटिलाइज हो जाता है लेकिन अगर पौधे की जड़ नहीं आई तो ये यूटिलाइज नहीं होता है इसलिए इसके बाद कोलपा चलाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने एन डाला है तो उसके बाद कोलपा चलाना ही पड़ेगा ताकि वो अंदर मिट्टी में लेपित हो सके जिससे हमारे पौधों को मिल सके ये चीज़ को ध्यान आपको रखना है चाहे आप यूरिया डालो सल्फर डालो खाद डालो कोई भी चीज़ डालो इसमें आपको अगर पी का फॉर्म मिल रहा है मतलब फास्फोरस दिख रही है तो आपको जो है कोलपे से या हाथ से या मिट्टी से कुछ से भी उसको ढकना पड़ेगा ताकि जड़ वहाँ तक आ सके सबसे ज़्यादा चर्चित कमेंट है हमारे पास कि बोखना ज़्यादा हो चुका है हमारे खेतों में क्या करें बोखना को कंट्रोल करने की दवाई बताएं 
तो ये जो कमेंट है वन ऑफ द स्टार कमेंट है सबसे ज़्यादा आ रहा है तो मैं आपको मोटे मोटे गणित में बता देता हूँ हालांकि हमारी वीडियो बनी रखी है खरपतवार कंट्रोल करने के लिए तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं कि दो कॉम्बिनेशन है जो कि आप डालोगे तो बहुत बेहतरीन और बहुत सुपीरियर रिजल्ट मिलेंगे जिसमें एक है जिसमें क्लोविन की डब्बी और इमेज थाई पर आपको लेना है उसमें क्लोविन की एक डब्बी और इमेज थाई पर दस परसेंट एस का एक लीटर इन दोनों को आपको मिलाना है तो कैसे मिलाना है पहले इमेज थाई पर का केमिकल डालें फिर उसमें एक डब्बी क्लोबिन डालें फिर उसमें अमोनियम सल्फेट डालें जो शक्कर आती है फिर उसके बाद चिपकू डालें और उस घोल को तैयार कर लें और उसको आपको डालना है अगर आपकी फसल बारह से पंद्रह दिन की है तो चार एकड़ में और अगर आपकी फसल 15 से 20 दिन पे जा रही है तो साढ़े तीन एकड़ में इस रेशो से अगर आप डालेंगे तो 100 परसेंट आपका बोकना बोकनी सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा और सकड़ी पत्ती के चारा मार के लिए उतना ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि उसे हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आपको ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है दूसरा कॉम्बिनेशन है तो आप टॉर्नेडो या हिचीमैन दोनों ले सकते हैं टॉर्नेडो जो है धनुका की आती है हिचीमैन जो है आई की आती है इसके साथ आपको एक डब्बी क्लोबिन मिलानी है और अगर आपकी 12 से 15 दिन की फसल है तो आप उसे छः एकड़ में डाल सकते हैं और अगर आपकी पंद्रह से बीस दिन की फसल हो गई है तो इसे पाँच एकड़ में डालना है ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है इससे बोकना बोकनी हंड्रेड कंट्रोल होता है ये मेरे यहाँ के टेस्टेड रिजल्ट हैं अब हम बात करेंगे चौथे कमेंट के बारे में इसमें यह है कि क्या हमें यूरिया खरपतवार नाशक में मिलाकर डालना चाहिए ये बहुत अच्छा कमेंट है काफी लोग मेरे से ये कमेंट पूछते हैं तो आप डाल सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ना डालें कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो ओपन फॉर्म के होते हैं जैसे क्यूरोमिरान इथाइल बिल्कुल ओपन ओपन फॉर्म का होता है उसके साथ में इमेजा थाइपर सोल्यूबल लिक्विड होता है मतलब एस फॉर्म में होता है तो इनमें आप डायरेक्ट यूरिया ऐड करेंगे तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो जाए अगर आपको ऐड ही करना है तो अमोनियम सल्फेट आता है मार्केट में मिलता है आप अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं उसकी मात्रा ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे पांचवा है पटेला से पत्ते जल गए हैं आयरिस से पत्ते जल गए हैं फ्यूजी फ्लेक्स से पत्ते जल गए हैं हम क्या करें क्या हमारी फसल खराब हो जाएगी या वापस आ जाएगी तो जो भी किसान भाइयों ने पटेला आयरिस फ्यूजी फ्लेक्स डाली है उन किसान भाइयों के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पत्ते जलते हैं इसका करेक्टर ही यही है कि ये ऊपर से मारता है कांटेक्ट एक्शन में काम करता है ये हर्बिसाइड तो एकदम पूरे पत्तों को भूंज देता है लेकिन पत्ते वापस रिटर्न आ जाते हैं जैसे ही हल्का फुल्का पानी गिरेगा आपके पत्ते रिटर्न आ जाएंगे जैसे ही रिटर्न आते हैं आप एक काम करें एक किलोग्राम प्रति एकड़ उन्नीस 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 को दो सौ लीटर पानी में मिलाकर डाल दे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ मिल जाए और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी ग्रोथ नहीं आ रही है तो साथ में उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ा दे मतलब जो अमोनिकल फॉर्म के एसिड फॉर्म होते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाटा की बाहर होती है जिसमें एसिड्स की मात्रा आती है अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप ईसाबियान ले सकते हैं वो नहीं मिलता है आपको तो धनुजाइम गोल्ड ले सकते हैं ऐसे जो न्यूट्रिशन को थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि पत्ते जो है वापस रिकवर हो जाए तो ये चीज़ों को आप मिलाकर उसमें डाल सकते हैं तो यही सब कुछ है आज के जो पांच कमेंट थे टॉप उसके बारे में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करें हम उसका वीडियो में आपको जवाब देंगे बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद